ഹായ് ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ട് തരം വിഭവമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മുട്ടനെ കൊണ്ട് അഞ്ച് മുട്ടനെ കൊണ്ട് നല്ല എരിവുള്ളതും മധുരമുള്ളതും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗൾഫിലുള്ളവരൊക്കെ താമസിക്കും അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും ഒന്ന് ചെയ്യുമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള അഞ്ച് മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് മുട്ടേൻ്റെ വെള്ള വേറൊരു പാത്രത്തിലും അതുപോലെ മഞ്ഞക്കുരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളയിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് എരിവ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അല്പം കുരുമുളകൊക്കെ ഇടാം പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതീന ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ലോണം പതഞ്ഞു പോകരുത് ഇത് ഒരു എരിവുള്ളതായി ഇനി നമുക്ക് അഞ്ച് മഞ്ഞ കുരുവാണ് രണ്ടെണ്ണം കലങ്ങിപ്പോയി ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരല്പം മധുരം ഉണ്ടായാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഉള്ള ഏലക്കപ്പൊടി അത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിയുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക രണ്ടും പതിഞ്ഞു പോവരുത് ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രമാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഒരു നല്ലൊരു കട്ടി കിട്ടുന്ന പാത്രമാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചുകൊടുക്കുക ഇനി ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ചൊരല്പം എണ്ണ ഒന്ന് ഒറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് വേറിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇത് അങ്ങോട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് മധുരമുള്ള മഞ്ഞക്കുരും കൂടി പൊരിച്ചെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും എരിവുള്ളതുമായി അതുപോലെ തന്നെ മധുരമുള്ളതുമായി അപ്പം ഇതേ അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആ പാത്രം രണ്ട് പാത്രം കഴുകണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം ആ മുട്ടൻ്റെ വെള്ളം അടിച്ച ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് സ്പൂൺ പിന്നെ കടലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ കാ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും ഗാർണിഷിനൊക്കെ വേണ്ടി നല്ലൊരു മല്ലിച്ചപ്പൊക്കെ ചേർത്തെടുത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കി വെച്ചു ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് മഞ്ഞക്കുരുവിനെ മധുരത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് അല്പം വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് അധികം ലൂസും അല്ലാതെ അധികം കട്ടിയും അല്ലാത്തൊരു പരുവത്തിൽ കലക്കിയെടുക്കുക അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തണിയുമ്പോൾ ആണ് ഞാൻ അത് രണ്ടും മാവ് തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആ എരിവുള്ളത് അങ്ങോട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളെ എരിവുള്ള ആ വെള്ള മുട്ട ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കുക
അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം പൊരിച്ചെടുത്ത് കഴിയാനായി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മധുരമുള്ള മഞ്ഞക്കുരുവിൻ്റെ ആ മുട്ട അതും കൂടി പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈദ മധുരത്തിൻ്റെ മൈദ കലക്കി വെച്ചത് അപ്പോൾ അതിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നമുക്കധികവും നോമ്പിനെ ഇങ്ങനെ നോമ്പ് മുറിക്കാൻ ഒരു എരിവും ഒരു മധുരവും അധികമെല്ലടുത്ത് നിർബന്ധമല്ല ഒരു എരിവും ഒരു മധുരവും എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് ഒരു എരിവും ഒരു മധുരവും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് കുറച്ച് തിക്നെസ് നല്ലൊരു കട്ടിക്കാണ് ഇങ്ങനെ പൊരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് മുട്ടയോളം എടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു കട്ടിയോളം ഉണ്ടാവും കട്ടിക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ടാവും പൊരിച്ചെടുത്താൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ എരിവും മധുരവും ഉള്ള നല്ലൊരു പലഹാരം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് മാവൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഈത്തപ്പഴം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ മാവും ഇന്നത്തെ മാവും എല്ലാം കൂടിയും ബാക്കി ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് അല്പം ഈത്തപ്പഴം ഇട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മക്കൾ നല്ലൊരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കിച്ചൺ മൊത്തം കൊളാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല പണി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം യൂട്യൂബിൽ വേറെ ആരോ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ട് റെഡ് വെൽവെറ്റ് ആക്കണം എന്ന് പറയാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അപ്പോൾ രണ്ടാളും കൂടി അങ്ങോട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കൂടിയിട്ടേ ഇല്ല ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് അവർ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തു കാണാനുള്ള ആ ഒരു മുഞ്ച് പോലെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ആക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ നോക്കി നോക്കി അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത നോക്ക് ആക്കും അപ്പോൾ അവരത് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ദോശയും കയ്യ കറിയൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ദോശയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെ അങ്ങനെ ചോറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറുണ്ടാവും അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറും ദോശൻ്റെ അരിയും കൂടി അരച്ചെടുത്തതാണ് വെറൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ദോശൻ്റെ അരിയും നെയ്ച്ചോറും ഉപ്പും കൂടി അരച്ചെടുത്തു അങ്ങനെ നല്ലൊരു കുറിക്കറിയും നെയ് ദോശയും കൂടി അവിടെ തയ്യാറാക്കി അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം കാണാനും മോശമില്ല അതുപോലെ ഏകദേശം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കട്ടിങ് ബോർഡോ അങ്ങനത്തെ ഇതോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്നും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും